Colors of Fam. Ain o Amra. Shaho Jogitae Blast. Shagotum Shabake, Colors of Fam, Action Act, the Shumik Chai, Shuru Huegado, Ain o Amra, Shaho Jogitae Blast, Ayo Joni, Shumicho Lesti. প্রতি সোমবারই দেখা যায় এই সময়টাতে আমরা চলে আসি এবং যথারীতি আমরা হাজির তোমরা নিশ্চয়ই আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিলে এবং সেই অপেক্ষার পালাটা শেষ আমি সুমিত থাকছি এবং বরাবরের মতোই আমাদের সাথে রয়েছে ব্যারিস্টার ফারিয়া আহমেদ এবং সেই সাথে আমাদের আজকে অতিথি হ্যালো ফারিয়া কি অবস্থা কেমন আছো এই তো সুমি কেমন আছো আমি খুব ভালো আছি এবং তুমি তো জানো যে কয়েকটা দিন আগে কালের জেফএম এর জন্মদিন গেল এবং পঞ্চম জন্মবার্ষিকীতে আমরা আসলে নিজেরা এত বেশি রঙিন হয়ে উঠেছিলাম সব সময় রঙিন থাকে কিন্তু এই দিনটাতে একটু বেশি রঙিন ছিলাম সেই রেশটা এখনো রয়ে গেছে আর সেই জায়গা থেকে বলতে গেলে একটু বেশি ভালো আছি দ্যাটস ওয়ান্ডারফুল আর হ্যাপি বার্থডে টু কালার জেফএম ওয়ান্স अगेन যদি আমরা ফ্যান্টাস্টিক ভাবে সেলিব্রেট অলরেডি করে ফেলেছি বাট কেমন <laughs> <laughs> উদযাপন হয়েছে এবং কালার্স আরো দীর্ঘদিন থাকবে আশা করছি ইনশাল্লাহ আমরা এভাবেই কাজ করে যেতে চাই আপনারা যদি পাশে থাকেন সেই সাথে যারা আমাদের শ্রোতারা রয়েছে তারা যদি এমনভাবে ভালোবাসা দেয় আমাদেরকে ডেফিনেটলি আমরা কাজ করার চেষ্টা করবো সো আজকের টপিক সম্পর্কে আমরা জেনেই গেলাম সরকারি ও বেসরকারি আইনি সহায়তা লিগাল এইড যেটাকে বলা হয় সো এই বিষয়টা নিয়ে কথা বলার জন্য যদি কোনো ধরনের কোনো প্রশ্ন মনের মধ্যে জেগে থাকে সেটা আমাদের সাথে শেয়ার করে ফেলতে পারো আমাদেরকে অলরেডি যারা ফেসবুকে দেখছো তারা তো জানোই যে ফেসবুক ডট কম এই পেজে আমরা রয়েছি লাইভ সো লাইভের কমেন্ট সেকশনে এসে কমেন্ট করে জানাতে পারো তোমার অজানা বিষয়টা আর যদি চাও আমাদেরকে এস এম এস করবে এস মেসের শুরুতে লিখে নিতে হবে সি এল আর ফেসবুকে লিখতে চাইলে ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ কালিজ এফ এম ওয়ান জিরো ওয়ান সিক্স এবং সি এল আর লিখে তোমার মেসেজটা লিখে পাঠিয়ে দিতে হবে সেভেন ওয়ান সেভেন ওয়ান নাম্বারে ফারিয়া সুমি প্রথমে আমরা শুরু করতে চাই তাজুল ভাই বেসিকলি যে সবার জানার জন্য যদি একটু বলেন যে লিগাল এইড বা আইনি সহায়তা বলতে আমরা কি বুঝি এবং এটা আসলে কারা কারা পেতে পারে ধন্যবাদ লিগাল এইড টার্মটা আমাদের বাংলাদেশে জাতীয়ভাবে বা সরকারিভাবে অতি সম্প্রীতি অতি সম্প্রীতি প্রায় আঠারো বছর হয়ে গেছে অর্থাৎ দুই সালে বাংলাদেশে একটা আইন পাশ করেছিল আইনটার নাম ছিল জাতীয় সরি আইনগত সহায়তা প্রদান আইন দুই ওই আইনের পাশের পরে আমাদের পরবর্তীতে একটা জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা গঠন করা হয় এবং জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থার অধীনে প্রত্যেক জেলায় আপনার একটা জেলার লিগাল এইড কমিটি বা জেলা আইনগত সহায়তা প্রদান কমিটি গঠিত হয় মানে এই আইন পাশের পরে কিছুদিন এটা এক ধরনের ডরমেন্ট ছিল অর্থাৎ এটা কাজ কার্যক্রম নিষ্ক্রিয় ছিল তারপরে দুই হাজার সাত আটের পর আটের দিকে আপনার এই কার্য সারা দেশে জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান কার্যক্রমটা অনেক বেগবান হয় এবং সাধারণ মানুষ এই বিষয়টার উপকার ভোগ করতে শুরু করে প্রশ্ন হচ্ছে যে জাতীয় আইনগত সহায়তা সরি আইনগত সহায়তা প্রদানটা কি আমরা জানি যে কোনো ব্যক্তি অর্থাৎ সংক্ষুব্ধ বা অর্থাৎ কোনো ব্যক্তি বিরোধে বিরোধে জড়িয়ে পড়লে বা বিরোধের কোনো একটা পক্ষ হলে তাকে আপনার আদালত পর্যায়ে বিশেষ করে আইনগত মানে আদালত পর্যায়ে তার পক্ষে একজন আইনজীবী প্রতিনিধিত্ব করতে হয় তো এই আইনজীবী নিয়োগের জন্য ওই ব্যক্তি তার নিজের খরচে আইনজীবী নিয়োগ করতে হয় এবং মামলা পরিচালনার জন্য অন্যান্য আরও কিছু খরচ আছে সেটা ওই ব্যক্তিকেই বিরোধে যে ব্যক্তি পড়ছেন সেই ব্যক্তিকেই বহন করতে হয় এটা হচ্ছে সাধারণ নিয়ম বা সাধারণ প্রচলিত নিয়ম সেই প্রচলিত নিয়মে আমরা দেখ আমি সেই জায়গা যাওয়ার আগে আগে জাস্ট আইনগত সহায়তা বিষয়টা কি সেই প্রচলিত নিয়মে সরকার এবং কিছু বেসরকারি সংস্থা 
ওই যারা ক্ষতিগ্রস্ত যারা নিজের কাছে আর্থিক অসচ্ছলতার কারণে আপনার আদালত পর্যায়ে আইনজীবী দিয়ে বা অন্যান্য পর্যায়ে তার আইনগত প্রতিনিধিত্ব করতে পারছেন না তাদেরকে সহায়তা করে আদালত পর্যায় সহ অন্যান্য পর্যায়ে আইনগত প্রতিনিধিত্ব করার মাধ্যমটা বা প্রতিনিধিত্ব করাটাকেই বলা হয় আইনগত সহায়তা মানে যাদের আর কি মানে সহজ ভাষায় বলতে গেলে যাদের আর কি নিজেদের পক্ষে কোনো উকিল নিজেদের জন্য নিয়োগ করা সম্ভব না হয় তাদেরকে সহায়তা দেওয়া হয় বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি যাদের আর্থিক অসচ্ছলতা বা অনেক সময় পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীও জানে না যে কোথায় যেতে হবে তাদেরকে সহায়তা করাটাই হচ্ছে আইনগত সহায়তা আচ্ছা এইখানে যদি বলি একটু যে মানে সরকারি ভাবে যে বিনামূল্যে সহায়তাটা দেয়া হচ্ছে আর কি এটা আসলে মানে কোথায় কোথায় আছে এখন সরকারি ভাবে আইনগত সহায়তাটা বাংলাদেশের চৌষট্টিটা জেলায় জি জেলা জজ এর নেতৃত্বে একটা কমিটি আছে সেই কমিটিটির নাম হচ্ছে জেলা আইনগত সহায়তা প্রদান কমিটি ওই কমিটির সভাপতি হচ্ছে জেলা জজ এবং সাধারণ সম্পাদক বারের সাধারণ সম্পাদক হচ্ছে কমিটির সাধারণ সম্পাদক জি পাশাপাশি সরকার আপনার প্রত্যেক জেলায় একজন করে সমন্বয়কারী জি বা আমরা বলি ডিস্ট্রিক্ট লিগাল এইড কোয়ার্ডিনেটর বা জেলা আইনগত সহায়তা প্রদান সমন্বয়কারী বা কোয়ার্ডিনেটর নিয়োগ করেন তিনি মূলত এই সচিবিক কাজগুলো তিনি করে থাকেন আইনগত সহায়তা প্রদান তো জেলা পর্যায়ে জেলা জজ কোর্টের একটা অফিস কক্ষ এই আপনার সরকারি আইনগত সহায়তা প্রদানের জন্য বরাদ্দ আছে ওই অফিস কক্ষে ওই সমন্বয়কারী বসেন আর অন্যান্য কর্মকর্তারা কর্মচারীরা বসেন তারা মূলত সরকারি আবেদনপত্রে গ্রহণের মাধ্যমেই আইনগত সহায়তা প্রদান করে থাকে এখানে আমি যদি শুধু বলি এটা জেলা জজ কোর্টের এই অবস্থান আপনার আবেদন পাওয়ার পরে আবেদন মঞ্জুর জেলা দশ বা কমিটি আবেদন মঞ্জুর করার পরে সেই আবেদনটার আপনার একজন প্যানেল লয়ার তারা নিয়োগ করছে সরকারিভাবে প্রত্যেক জেলায় আপনার যারা ক্ষতিগ্রস্ত বা যারা যাদের আইনগত সহায়তা প্রদানের প্রয়োজন বা যারা লিটিগেন তাদেরকে আইনগত সহায়তা প্রদানের জন্য প্রত্যেক জেলায় অনেকগুলো লয়ারের প্যানেল তৈরি করছে তো ওই কমিটি ওই অভিযোগটা একজন লয়ারকে রেফার করে সেই লয়ার ওই ব্যক্তির পক্ষে আদালতে প্রতিনিধিত্ব করেন এখন গত কয়েক বছরে সরকারি আইনগত সহায়তার অনেক প্রসার বা আমরা যেটাকে বলি আউটরিচ অনেক জায়গায় পৌঁছেছেন আমাদের জেলা জজ ছাড়াও আমাদের সুপ্রিম কোর্টে সুপ্রিম কোর্ট আইনগত সহায়তা প্রদান কমিটির গঠন করা হয়েছে আইনগত পরিবর্তন সংশোধন করে এবং খুব ভালোভাবেই ইফেক্টিভলি সুপ্রিম কোর্ট আইনগত সহায়তা প্রদান কমিটিও কার্যক্রম চালাচ্ছে এবং যারা সুপ্রিম কোর্টে আইনগত প্রতিনিধিত্ব করতে পারবে না বা যাদের আইনগত সহায়তা প্রদান প্রদানের প্রয়োজন হয় তারা সুপ্রিম কোর্টে আলাদা একটা অফিস আছে সেই অফিসে গিয়ে আইনগত সহায়তার জন্য আবেদন করতে পারে এবং তাদের পক্ষে সরকার আইনজীবী নিয়োগ দিয়ে তার মামলা পরিচালনা করবেন এখানে আমার একটা জানার জায়গা আছে যে যে ব্যক্তি আসলে নিজস্ব আইনজীবী নিয়োগ করতে না পারছেন সেটা আসলে যদি আমি দেখতে যাই বা যিনি আসলে এই সহায়তাটা দিয়ে থাকবেন তারা আসলে বুঝবেন কি করে যে উনি আসলে এবল কি না নিজস্ব হ্যাঁ সেটা ওই আবেদন আইনে কিছু বৈশিষ্ট্য নির্দিষ্ট করে দেয়া আছে সেই বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে যখন আবেদনপত্র পূরণ করবে তখন ওইখানে ওই বৈশিষ্ট্যগুলো উল্লেখ করা আছে যেমন কয়েকটা বৈশিষ্ট্য আছে আমি যদি বলি যে প্রথম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে কোনো ব্যক্তি যদি বছরে আপনার এক লক্ষ টাকা নিচে তার আয় হয় এক বছরে এক লক্ষ টাকার নিচে আয় হয় তাহলে সেই সহযোগিতা পাবেন আবার ওই মানে কোনো ব্যক্তি যদি সুপ্রিম কোর্টে আইনগত সহায়তার জন্য যায় এবং তার আয় যদি দেড় লক্ষ টাকা বা তার নিচে হয় তাহলে তিনি এই সহযোগিতাটা পাবেন দেড় লক্ষ টাকা অভার করলে তিনি পাবেন না আবার এখানে আরও কিছু বৈশিষ্ট্য আছে যিনি কর্মে অক্ষম বা আপনার কোনো কাজ কর্মহীন বা আমরা যেটাকে বেকার বলি সেই ধরনের ব্যক্তিরও যদি আইনগত সহায়তা প্রদান হয় তিনি আইন অনুযায়ী পাবেন আইনে আরও বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে আপনার যে কোনো নারী তারপরে হচ্ছে আদিবাসী জনগোষ্ঠী ক্ষুদ্র নিগোষ্ঠী জনগোষ্ঠী তারপরে প্রতি প্রতিবন্ধী তারপরে হচ্ছে তারা যেই কোনো আর্থিক মানদণ্ডে হোক তারা পাবেই অর্থাৎ তাদের আর্থিক মানদণ্ড বিবেচ্য বিষয় নয় তাদের সামাজিক এই ইন্ডিকেটরগুলো বিচ সে নারী কিনি না সে শিশু কিনা তারপরে সে নির্যাতনের শিকার নারী কিনা তারপরে সে প্রতিবন্ধী ব্যক্তি কিনা নারী শিশু বা পুরুষ যাই হোক তারপরে হচ্ছে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সদস্য কিনা তারপরে হচ্ছে আপনার কোনো 
অপরাধের শিকার ব্যক্তি কিনা অপরাধের শিকার ব্যক্তি নারী বা শিশু কিনা এই ধরনের এই বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন লোকগুলো আপনার আইনগত সহায়তা পাবেন সেই ক্ষেত্রে আর্থিক তার যে মানদণ্ডটা রয়েছে সেই মানদণ্ডটা বিবেচ্য বিষয় হবে না দারুণ ভাবে মানে বললেন এবং আমরা মনে হয় খুব ক্লিয়ারলি বুঝতে পারলাম বিষয়টা আমরা একটা ছোট বিরতি নিয়ে আসি তারপরে বাকি কথা আবারও হবে যারা আছেন এই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে শুনছেন আইন ও আমরা সহযোগিতায় প্লাস তাদের জন্য বলবো একটু ছোট্ট বিরতির পরে আমরা ফিরে আসছি আমাদের সাথে নিশ্চয়ই থাকবেন Come and visit IPF, the leading plastic printing and packaging industry fair in Dhaka at International Convention City, Boshanthara from January 17 to 20, 2019. Agami Shotru Thikki Vishya Januari 2019 Tarikhe International Convention City, Boshanthara Yunushito Hote Jatse Antarjati Plastic Printing and Packaging Industry Mela IPF 2019. Aapnaya Shokkoli Amuntrito. পুরনো হোক বা নতুন এপার কিংবা ওপার বাংলা প্রাণে তোলা দিয়ে যাওয়া আধুনিক বাংলা গান নিয়ে শুধু আধুনিক শোনো ফারজানার সাথে প্রতি সোমবার রাত নটায় কালেজ এফ এম একশো এক দশমিক ছয় শুধু আধুনিক খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় নিয়ে কথা বলছি এবং অলরেডি যারা যুক্ত ছিল আমাদের সাথে তারা জানে বাট তারপরে নতুন ভাবে যারা যুক্ত হলো তাদের জন্য যদি আরেকবার জানিয়ে দাও থ্যাংক ইউ সুমি আমরা আজকে কথা বলছিলাম সরকারি ও বেসরকারি আইন সহায়তা অথবা লিগাল এইড নিয়ে এবং আমাদের সাথে আজকে আছে অ্যাডভোকেট তাজুল ইসলাম অ্যাডভাইসার অ্যাডভোকেসি ইন ক্যাপাসিটি বিল্ডিং প্লাস্ট তাজুল ভাই আমরা যাওয়ার আগে কথা বলছিলাম সরকারি যে আইনগত সহায়তার যে কাঠামোটা আছে সেটা নিয়ে আমি যদি একটু সংক্ষিপ্তে আপনাকে বলতে পারি যে বেসরকারিভাবে যে এই ধরনের সহায়তাগুলো প্রদান করা হচ্ছে এটা মানে এটা আসলে কিভাবে অপারেট করে ধন্যবাদ আসলে বাংলাদেশের প্রথম বেসরকারিভাবে আইনগত সহায়তার কনসেপ্টটাকে সারা দেশে ছড়িয়ে পড়েছে প্রথম আমি যদি বলি মাদারীপুর লিগাল এইড এবং বাংলাদেশ লিগাল এইড অ্যান্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট এই দুটো অর্গানাইজেশনেই পায়োনিয়র বাংলাদেশে আইনগত সহায়তা প্রদানের যেই তাত্ত্বিক ধারণা এখানে আইনগত একটা বিশ্বাস আসছে যেটা হলো যে আমাদের সংবিধানে প্রত্যেক নাগরিকেরই আইনের সমান আশ্রয় লাভের অধিকার এটা হচ্ছে মৌলিক অধিকার সেই মৌলিক অধিকার যখন একজন ব্যক্তি তার আর্থিক অসচ্ছলতার কারণে বা অন্য কোনো অসচ্ছলতার কারণে সে যখন আদালতে মামলা পরিচালনা করতে পারে না তখন তাইলে তার ওই মৌলিক অধিকারটা ক্ষুণ্ণ হচ্ছে সেই মৌলিক অধিকার ক্ষুণ্ণ হচ্ছে একেবারে অহরহ যখন যখন এই আইনটা ছিল না তখন আমাদের বেসরকারি পর্যায়ে যারা বিশেষ করে জুডিশিয়াল অ্যাক্টিভিস্ট আমাদের অনেক সিনিয়র জুরিস্টরা এই বিষয়গুলো নিয়ে বাংলাদেশে কাজ করা শুরু করেন যে তারা বেসরকারি পর্যায়ে তারা যারা এই ধরনের আর্থিকভাবে অসচ্ছল তাদেরকে আর্থিক সহায়তা দিয়ে আইনজীবীর মাধ্যমে তাদের পক্ষে আদালতে প্রতিনিধিত্ব বা আদালতে মামলা পরিচালনা করছেন তো এই এই কার্যক্রমটা মাদারীপুর লিগাল এইড এবং বাংলাদেশ লিগাল এইড অ্যান্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট আপনার একটা কাঠামোগতভাবে এটা খুব সুন্দরভাবে যখন করছিলেন সেটার একটা রিফ্লেকশন আমাদের জাতীয় পর্যায়ের আইনেও এসেছে পরবর্তীতে তো 
অনেকগুলো সংগঠন বর্তমানে বর্তমানে অনেকগুলো সংগঠন আপনার আইনগত সহায়তা প্রদান করছে আপনার আইন শালিশ কেন্দ্র মাদারীপুর লিগাল এইড অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েশন বিএনডাব্লিউএলএ তারপরে হচ্ছে আপনার আরও অনেক সংগঠন নাগরিক উদ্যোগ এই ধরনের অনেকগুলো সংগঠন ব্রাক ব্রাক সবচেয়ে বড় লিগাল এইড প্রদান করছে সারা দেশে তাদের আউটরিচ বেশি তারাও সরকার যে আধুলে আপনার কর্মসূচিটা বা আইনগত সহায়তা প্রদান কর্মসূচি ডিজাইন করেছে ঠিক সেই আদলেই বেসরকারি সংগঠনগুলো করছে অর্থাৎ তবে বেসরকারি সংগঠনগুলোর একটা ইয়ে হচ্ছে তাদের ফোকাস কিছু কিছু বিষয় অর্থাৎ অর্থাৎ তারা হয়তো নারী নির্যাতনের শিকার ক্ষতি ব্যক্তিদের আইনগত সহায়তা দিচ্ছে অথবা যারা শিশু সহিংসতার শিকার শিশুদেরকে আইনগত সহায়তা দিচ্ছে বা কিছু সংগঠন ফোকাস করছে আপনার আদিবাসী জনগোষ্ঠীকে আইনগত সহায়তা দিচ্ছে এভাবে বিভিন্ন সংগঠনের বিভিন্ন ম্যান্ডেটে তারা আইনগত সহায়তা দিচ্ছে কিন্তু সেটা দিচ্ছে আপনার ওই আইনজীবীর মাধ্যমে তবে একটা বিষয় আইনগত সহায়তার ধারণাটা এখন আরও এলাবরেট হচ্ছে যে পরামর্শ প্রদান করা একটা আইনগত পরামর্শ প্রদান করা লিগাল অ্যাডভাইস আমরা যেটা বলি তারপর হচ্ছে আপনার আদালতের বাহিরে বিরোধটা মীমাংসা করে দেয়া বা আমরা যেটা এডিআর বলি এডিআর অনেকগুলো ফর্ম আছে সবগুলো এখন ওই ফর্মগুলো আপনার এখন লিগাল এইড কনসেপ্টের মধ্যে চলে আসছে সেটা এবং সেটা আমাদের জাতীয় আমাদের দুই হাজার সালে আমাদের যে আইনটা হয়েছে এই আইনটা আপনার সম্ভবত দুই হাজার ষোলো কি সতেরো সালে আমরা একটা বিধিমালা করছে আমাদের জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা বিধিমালা করে ওই বিধিমালার মাধ্যমে এই দুইটা বিষয়কে অ্যাড্রেস করছে অর্থাৎ আইনগত পরামর্শ এবং বিকল্প বিরোধ যেটা এডিআর বলি অল্টারনেটিভ ডিসপোর্ট রেজুলেশন এই দুইটাও আমাদের জাতীয় আইন মানে বেসরকারি আইনগত সহায়তা কার্যক্রমের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে অর্থাৎ তার মানে এখন কি তাজুল ভাই আমরা যখন বলি যে সালিশ বা আপোষ এগুলো কি এখন আসলে এরকম সরকারি বা বেসরকারি আইন সহায়তা দিয়ে পাওয়া যাবে হ্যাঁ সরকারিও আছে বেসরকারিও আছে সরকারি তো একেবারে আমাদের সরকারি আইনগত সহায়তা আইন বিধিমালায় আছে কিভাবে কি করবে সালিশটা বা কিভাবে করে পরিচালনা করতে হবে সবকিছু সেগুলো একটা বিধিমালা প্রণয়ন করে এবং এটা ওই সহায়তাটাই আপনার জেলা লিগাল এইড কমিটি দিচ্ছে এখানে আরেকটা বিষয় আমাদের আইনগত সহায়তা সরকারি আইনগত সহায়তা প্রদানের বিষয়টা আরো আরগুলো অনেকগুলো এভিনিউতে খুঁজছে যেমন আমাদের দেশে কিছু শ্রমিক শ্রম আদালত আছে যা আমরা যেটা লেবার কোর্ট বলি লেবার কোর্টে যখন আমাদের যখন প্রথম আইন হয় তখন এই লেবার কোর্টটা অ্যাড্রেস করে নাই পরবর্তীতে আইন সংশোধন করে লেবার কোর্ট তো এখন প্রত্যেকটা লেবার কোর্টেও আপনার আইনগত সহায়তা প্রদান কমিটি আছে এবং ওই কমিটি আইনগত সহায়তা প্রদান করছে আপনার আমাদের দেশে কিছু চৌকি কোর্ট আছে যেটা আমরা কি বলি যে সকল উপজেলাগুলো আপনার জেলা থেকে রিমোট এবং ওই সকল উপজেলায় আপনার কিছু আদালত দেওয়ানি এবং ফৌজদারি দুইটা আদালতেই অনেক উপজেলায় আছে সেই উপজেলায় আপনার আইনজীবী বা বার আছে ছোট এগুলো সাব বার বলবো বা আমি জানি না কিভাবে টার্মিনালাইজ করব ওইখানেও বার আছে ওইখানেও এই সরকার আইনগত সহায়তা সরকারি আইনগত সহায়তা প্রদান আইনের মাধ্যমে ওইখানেও আপনার আইনগত সহায়তা প্রদানের কার্যক্রম গ্রহণ করছে এবং এটা এই ক্ষেত্রে আমি বলতে হয় এটা ব্লাস্ট পায়োনিয়ারিং এই জন্য যে সরকার যখন আইন করে তখন এই বিষয়টা মিসিং ছিল যে চৌকি কোর্টে বাংলাদেশে প্রায় পঁয়ত্রিশ থেকে থার্টি ফাইভ ফর্টি ফাইভ চৌকি কোর্ট আছে সেই চৌকি কোর্টগুলোতে আপনার আইনগত সহায়তা প্রদান কার্যক্রম চলছিল না তখন আমরা প্রথম দেখলাম এরকম আমাদের কর্ম এলাকায় বিশেষ করে ব্লাস্টের কর্ম এলাকায় ফরিদপুরে আমরা এরকম দেখলাম যে এইখানে একটা দুইটা একটা উপজেলা অনেক দূরে উপজেলায় আইনজীবী আছে আপনার দুইটা কোর্ট আছে কিন্তু লিগাল এইডের কোনো কার্যক্রম নেই তখন আমরা এইটা পাইলটিং করে আমরা এইটা যে চৌকি কোর্টও আইনগত সহায়তা প্রদান কার্যক্রমকে সম্প্রসারণ কিভাবে করা যায় এবং সেটা করা হয়েছে এবং সরকার পরবর্তীতে এটা একটা বিধিমালা করে সারা দেশের চৌকি কোর্টে আপনার আইনগত সহায়তা প্রদান কার্যক্রমগুলো সম্প্রসারণ করছে তারপরে এভাবে এখন কার্যক্রম আরও এলাবরেট হচ্ছে আমাদের সরকারি পর্যায়ের আইনগত সহায়তা কার্যক্রম আমার মনে হয় চৌকি কোর্টেটা তো খুব স্পেসিফিকলি আসলে ইম্পর্টেন্ট কারণ মানে একে তো হচ্ছে তারা তাদের জন্য আসা যাওয়া করা যে তারা জেলাতে আসবে এসে এখানকার লিগাল এইড অফিসে কথা বলে ফেরত যাবে এই পুরো জিনিসটাই তো আসলে দেখা যায় যে তাদের আর্নিং সোর্স বলি বা সেই সময়টা বের করা কাজের মাঝখান থেকে যে তারা আসবে এটাই তাদের জন্য অনেকটা এক্সপেন্সিভ হয়ে যায় সেখানে লিগাল এইড কিংবা আইনি প্রতিকার পাওয়ার কথা চিন্তা করাও তো তাদের জন্য ডিফিকাল্ট ছিল তো সেই জায়গায় একটা লিগাল এইড কমিটি হয়ে তো খুব ভালোই হলো এখানে একটা আমি জানি ম্যাক্সিমাম টাইমই আসলে এই জিনিসটা শুনতে হয় সবার কাছ থেকে সেই জন্যই একটু আজকে আপনি ব্যাখ্যা করে দিলে খুব ভালো হয় অনেকে অনেক সময় বলে যে এসব যেহেতু 
এটা বিনামূল্যে আইন সহায়তা দেয়া হচ্ছে এক একজনকে সেই ক্ষেত্রে যদি কোনো আইনজীবী মানে নিজের কোনো পারপাসে কোনো অর্থ লাভ করতে চায় বা কোনো অসৎ কাজ যদি সে করে থাকে অথবা কোনো মানে তার সে একটা কাজ করলো কিন্তু এটা স্যাটিসফ্যাকটরি হলো না সে প্রফেশনাল স্ট্যান্ডার্ডে করলো না সেই ক্ষেত্রে যেই ব্যক্তিটা সহায়তা চাচ্ছে সে কি করতে পারে যদি সে অভিযোগ করতে চায় তাহলে কার কাছে যেতে পারবে ধন্যবাদ প্রথম বিষয় হচ্ছে যে যে এই আইনগত সহায়তা প্রদান বিষয়টা আমরা বলি প্রবণ লয়ারিং জি মানে প্রো পিপল প্রো পুয়ার একটা অ্যাটিটিউড বা একটা মানসিকতা যে গরিব মানুষকে আইনগত সহায়তা যারা আইনগত প্রতিনিধিত্ব করতে পারছে না বা যাদের আইনগত অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে পারছে না তাদের জন্য এই কার্যক্রমটা এটা সরকারি হোক আর বেসরকারি হোক দুই ভাবে দুই জায়গায় এখানে সরকারি বা বেসরকারি দুই পর্যায়ে আপনার আইনজীবীর জন্য একটা ফি যদিও আমরা অনেকেই বলি যে এই ফিটা হয়তো তার স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী পর্যাপ্ত না কিন্তু একটা ফি প্রদান করা হয় এখানে যখন একজন আইনজীবী লিগাল এইডের একজন আইনজীবী হিসাবে অন্তর্ভুক্ত হয় বা এনরোল হয় বা তালিকাভুক্ত হয় তখন তার এই নৈতিক এই জায়গাটা থাকতে হবে যে আমি এই এই লিগাল এইডের আইনজীবী হচ্ছি মূলত আইনগত সেবা প্রদানের জন্য আমি এখানে আমার যে প্রফেশনাল বেনিফিট যেটা সেটাকে বিকশিত বা সেটাকে পূর্ণরূপে পাওয়ার জন্য না তো এই মানে নৈতিক জায়গার থেকে যদি আপনার স্থলন হয় তাহলে এটা তার প্রফেশনালি একটা স্থলন হলো প্রফেশনাল এথিক্সের কথা যদি আমরা বলি এথিক্সের একটা স্থলন হলো কারণ এখানে ইথিক্যালি বলা হচ্ছে আপনি এটা লিগাল এড দিচ্ছেন এই লিগাল এডের প্যানেল লয়ার হচ্ছেন সেখানে সরকার বা বেসরকারি সংগঠনগুলো যে ফি সেটা আপনাকে জানাইয়া দিচ্ছে যে আপনি এই টাকা পাবেন সেটা আপনার হয়তো আপনার প্রফেশনাল ফির সাথে অর্থ থেকে অনেক কম কিন্তু এইটাই পাবেন সেই জায়গা থেকে এটা মেনেই আসলে এখানে আসে এখানে এই এই এটার সাথে যুক্ত হয়েছে জি কিন্তু তারপরেও আমাদের দেশে এই বিষয়ে অনেক ধরনের অভিযোগ রয়েছে যে লিগাল এডের আইনজীবীরাও আপনার ক্লায়েন্ট থেকে অর্থাৎ লিটিগেন্ট থেকে বা মামলা প্রার্থী বিচার প্রার্থীর লোক থেকে আপনার ফি চাচ্ছে তো সেটা অবশ্যই অন্যায় এবং এটা আইন বহির্ভূত প্রথম হচ্ছে এটা নৈতিক অন্যায় তারপর হচ্ছে এটা আমাদের আইন বা এবং আমাদের নীতি এটা সাপোর্ট করে না তারপর হচ্ছে যে যদি এখন যদি এরকম হয়েই থাকে তাহলে উনি কার কাছে যাবে এখানে আমরা যদি আগে সরকারি আইনগত সহায়তা প্রদানের বিষয়টা বলি সরকারি আইনগত সহায়তা প্রদানের বিষয় হচ্ছে জেলা কমিটি হচ্ছে আপনার জেলা জজের নেতৃত্বে যে কমিটিটা সেই কমিটিটা জেলা পর্যায়ে আপনার সর্বোচ্চ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার ক্ষমতা রাখে তো একজন বিচার প্রার্থী যদি এই ধরনের একজন আইনজীবীর অনৈতিক কাজের শিকার হন তাহলে তিনি ওই জেলা কমিটির কাছে অভিযোগ দায়ের করতে পারেন লেখিতভাবে বা অনেক জায়গায় আমরা এরকম বলছি যে একটা কমপ্লেন বক্স করার জন্য যেখানে বিচার প্রার্থীরা ওই কোনো আইনজীবীর বিরুদ্ধে বা কোনো ধরনের অনিয়মের বিরুদ্ধে আপনার কমপ্লেনটা লেখবে আরেকটা হচ্ছে যে আপনার সুনির্দিষ্ট অভিযোগের প্রেক্ষিতে আপনি আপনার জেলা যে কোয়ার্ডিনেটর আছেন অর্থাৎ সমন্বয়কারী লিগাল এইড কোয়ার্ডিনেটর ওনাকে এই অভিযোগগুলো জানাইতে পারেন এবং সে বিষয়ে প্রতিকার পেতে পারেন আর বেসরকারি পর্যায়ে যদি এই ধরনের কোনো অভিযোগ হয় যে বেসরকারি সংগঠনের আইনজীবীরাও আপনার যদি বিচার প্রার্থীর কাছ থেকে অবৈধভাবে বা অন্যায়ভাবে টাকা চায় তাহলে বেসরকারি সংগঠনের যারা কর্মকর্তা যারা সমন্বয়কারী সবাইকেই এ বিষয়ে লেখিত এবং মৌখিক অভিযোগ দেওয়া দিতে হবে এবং এবার এই বিষয়গুলো এগিয়ে আসতে হবে আপনার সব দিক থেকেই পাশাপাশি আরেকটা বিষয় যে আমাদের আমি যদি আমি সরকারি আইনগত সহায়তা কার্যক্রমের সাথে যে ফরমেশন সে সময় আমি দুই বছর মন্ত্রণালয়ের একটা প্রকল্পের সাথে যুক্ত ছিলাম যে আমরা বলছি যে বাংলাদেশে সরকারি লিগাল এইড কার্যক্রমটার আউটরিচ হয়েছে কিন্তু কোয়ালিটি এখনও সেই স্ট্যান্ডার্ড আসে তো আমি মনে করি যে আমাদের সরকারি পর্যায়ে যারা সরকারি আইনগত সহায়তা ম্যানেজমেন্ট আছেন বা আমরা যেটা বলি পাবলিক লিগাল এইড ম্যানেজমেন্টে যারা আছেন তাদের এখন নজর দেওয়া উচিত কোয়ালিটি লিগাল এইড আমি সরকারের অর্থে একজন বিচার প্রার্থীর লোককে আইন আইনগত সহায়তা দিচ্ছি কিন্তু সে গুণগত আইনগত সহায়তা সে পাচ্ছে কি না সেটার জন্য আমাকে যারা ম্যানেজমেন্টে আছে তারা কাজ করতে হবে কি কাজ করতে পারে আমরা অনেক সেমিনার সবাই বলি যে প্রথম হচ্ছে যে লয়ার্সদের আপনার 
অ্যাকাউন্টেবিলিটি এবং নিশ্চিত করার জন্য কিছু টুলস ডেভেলপ করতে পারে বা মনিটরিং টুলস ডেভেলপ করে যে লয়ার সময় মতো স্টেপ নিচ্ছে কিনা তারপরে হচ্ছে লয়ার আপনার কোথা আর একটা হচ্ছে যে লয়ার এবং ক্লায়েন্টের সাথে ক্লায়েন্টের সাথে আলাদা বসতে পারে যে ক্লায়েন্ট ইন্টারভিউ হতে পারে সার্ভিস হতে পারে সার্ভিস হতে পারে ক্লায়েন্টের সাথে আলাদা এটাকে ওয়ার্কশপ করতে পারে যে তারা কোনো অভিযোগ দিচ্ছে কিনা এই বিষয়গুলো হলে কোয়ালিটিটা আরো বাড়বে আবার পাশাপাশি এটাও করতে পারে যে যে সকল লয়ার সরকারি লিগাল এডে প্যানেলভুক্ত হয়েছেন কিন্তু মানসম্পন্ন সেবা দিচ্ছেন না তাদেরকে প্যানেল থেকে প্যানেল বহির্ভূত করতে পারেন এ ধরনের পদক্ষেপ নিয়ে কোয়ালিটিটা বাড়াতে হবে আমাদের দেশের এখন এইটা একটা বড় বিষয় এটা আমার পার্সোনাল অপিনিয়ন আমি অনেক সেমিনারেও এই কথা বলছি আসলে এই বিষয়ে কি তাহলে এখন ফর্মাল কমপ্লেইন করার সিস্টেমটা এখন আছে হ্যাঁ এখন আছে আচ্ছা আর যদি এটা যদি বলি মানে আপনি একটু আগেই বললেন যে ফৌজদারি হোক বা দেওয়ানি হোক যে কোনো মামলায় আসলে সহায়তা পাওয়া যাবে কিন্তু এটা কি যে কোনো লেভেলে পাওয়া যাবে যেরকম আমরা জানি যে ডিস্ট্রিক্ট কোর্ট আছে অনেক ট্রাইব্যুনাল আছে আমাদের সুপ্রিম কোর্টের ভেতরে হাই কোর্ট আছে অ্যাপেল ডিভিশন আছে প্রত্যেক শ্রেণীর মামলার সময় কি আসলে এই সহায়তাটা পাওয়া যাবে প্রত্যেক ধরনের মামলায় এই সহায়তা পাওয়া যাবে কিন্তু আমরা ওই প্রসেসের মধ্যে আবেদন করতে হবে আবেদন করে ওই প্রসেসের মধ্যে বা প্রক্রিয়ার মধ্যে আমাকে যেতে হবে তবে একটা বিষয় আমাদের এখানে এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা বলছেন এটা থিমেটিক একটা আলোচনা যে লিগ্যালিট ইন ক্রিমিনাল জাস্টিস এটা এটা কনফ্লিক্ট হবে যে কারণ হচ্ছে লিগ্যালিটটা হচ্ছে স্টেট আর ক্রিমিনাল জাস্টিসের স্টেট একটা পক্ষ জি আমি লিগ্যাল থিওরি নিয়ে কথা বলছি এই এটা নিয়ে আমাদের জাতিসংঘ থেকে একটা নীতিমালা তৈরি হয়েছে যে কিভাবে আপনার ক্রিমিনাল জাস্টিসে লিগাল এইডটা দিতে হবে যদিও আমাদের দেশে এখনো এগুলো অত আস্তে আস্তে হচ্ছে আশা করি যে আমাদের আমাদের যে সরকারি লিগাল এইড যেটা আছে সেটাও এই নীতিমালাগুলো ফলো করে ক্রিমিনাল জাস্টিস সিস্টেমে বিশেষ করে অ্যাকিউজ অ্যাকিউজকেও লিগাল এইড দেওয়া আমাদের এখানে হয়তো যে হ্যাঁ আমি একজন খুনিকে লিগাল এইড দিব মানে এই ধরনের আমি একজন অপরাধীকে লিগাল এইড দিব এই ধরনের একটা চিন্তা থাকে কিন্তু না সেই জায়গায়ও কিছু নীতিমালা বা লিগাল এইড পাওয়াটা একটা মৌলিক অধিকার একজন ব্যক্তি যদি একজন ব্যক্তি আর্থিক অসচ্ছলতার কারণে সে তাকে প্রতিনিধিত্ব করতে না পারে আদালতে বা তার কথাটা বলতে না পারে আদালতে তখন সে তো তার মৌলিক অধিকার থেকে ক্ষুণ্ণ হচ্ছে সেই অপরাধী হোক আর বিনা অপরাধী হোক তো এইটাও আমাদের নীতিমালাগুলোতে এই জায়গাগুলো আনতে হবে আচ্ছা আর এখানে এই একটা জিনিস আছে যেটা নিয়ে আসলে একটু আগে সুমি প্রশ্ন করলো যে কিভাবে করে আমরা বুঝব যে তার আসলে মানে আর্থিক কেপেবিলিটিটা আসলে তার আছে নাকি নাই এই ক্ষেত্রে অনেক সময় দেখা যায় যে অনেক জায়গায় দেখা যায় প্রতারণার ভাবে হোক অথবা মিথ্যা কথা বলে হোক যে কোনোভাবে একজন ব্যক্তি যে আসলে নিজেরটা নিজে বহন করতে পারে সে এই মানে সরকারি রিসোর্সটা ব্যবহার করলো বা আইন সহায়তাটা নিল সেই ক্ষেত্রে যদি অন্য কেউ জানতে পারে এই বিষয়টা বা আইনজীবী নিজে জানতে পারে কি করতে পারে সেই এই বিষয়টা অনেক আলোচিত বিষয় যে প্রথমে সরকারি যখন যেটা আমি বলছিলাম আমিও এই প্রসেসের সাথে যুক্ত ছিলাম যে তখন এক ধরনের মানে এক ধরনের বিধান ছিল যে কোনো ব্যক্তি তার আর্থিক সচ্ছলতার প্রমাণের জন্য ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান বা স্থানীয় সরকারের চেয়ারম্যান যারা আছেন ইউনিয়ন পরিষদ অথবা মেয়রের আপনার সনদ লাগবে কিন্তু পরবর্তী দেখলাম যে এইটা এইটা আরো আপনার সার্ভিসটাকে একটা ক্ষতিকর বেশি হয়ে যাচ্ছে যে একজন সে এমনি আইনগত সহায়তা পাচ্ছে না সে আবার ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান থেকে সনদ এনে যে তার আর্থিক সচ্ছলতার প্রমাণ দেখাতে হবে সেটা হয়ে যাচ্ছে মানে সেটা একটা একটা মানে এটাকে কি বলা হয় ঝক্কি হয়ে যায় হ্যাঁ একটা ঝক্কি বা হ্যারাসমেন্ট একটা বেশি হয়ে যাচ্ছে তো সেই ক্ষেত্রে এই ধরনের বিধান এখন নেই উঠেই ফেলা হয়েছে বা এই পরিবর্তনটা এসেছে যে এটা লাগবে না কিন্তু ওই যে আপনার যে অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম আবেদন ফর্মে আবেদন ফর্মে কিছু ক্রাইটেরিয়া আছে যেখানে তাকে লিখতে হবে সে কি কি করছে না করছে হ্যাঁ যদি তার সে যদি হাইড করে যায় কি করার আছে আমার মানে मंथলি ইনকাম কত বা ইয়ারলি ইনকাম কত আমি সেটা যদি কমিয়ে দেই কিছু তো করার নেই করার নাই কিন্তু এখন যদি আসলে পরবর্তীতে জেনে যাওয়া যায় যে না আসলে উনি আসলে মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছেন তখন কি করণীয় তখন এটা আমাদের ওই যে আমাদের ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থা যে আমি যদি ইন প্রিন্সিপাল বলি যে সে তার হয়তো আইনগত সহায়তার ইয়েটা বাতিল হতে পারে যদি যথার্থ প্রমাণ সাপেক্ষে আর 
পরবর্তীতে সে তার নিজের আইনজীবী দিয়ে এটা পরিচালনা করবে এই ধরনের পদক্ষেপ নিতে পারে যদি এই ধরনের অভিযোগ আসে মানে অভিযোগগুলো যদি আসলে দেখা যায় যে এটা সত্যি একটা অভিযোগ তাহলে আসলে তার সেই সহায়তাটা বন্ধ হয়ে যাবে কিন্তু আমি জাস্ট আপনাদের জ্ঞাত হতে বলছি এই ধরনের অভিযোগ এখন পর্যন্ত আমরা শুনি নাই আমি দীর্ঘদিন এই বিষয়ে কাজ হ্যাঁ আমার সেটাই মনে হয় কিন্তু আমার মনে হয় ইন প্রিন্সিপাল পারহ্যাপস তখন যেটা নিয়ে কমপ্লেইন করা হলো সেটা হয়তো বাই টু স্থগিত থাকবে টেম্পোরারিলি যে আবার মানে এই অভিযোগটার ফলাফল পেলে ওটা নিয়ে হয়তো বা প্রসিড করা হবে এরকমই কিছু একটা হওয়ার কথা বাট অনেক ইনফরমেটিভ ছিল একটা কোশ্চেন আমার এখনো আছে সেটা হচ্ছে যে আবেদনটা যে আমরা করছি আইন সহায়তার জন্য এটার কি আসলে তিন দিনের মধ্যেই সমন্বয়কারী জেলা দল এবং কমিটি থেকে অনুমোদনটা নিয়ে আসবে কিন্তু পরবর্তীতে প্রবিধি মেলা এগুলো সংশোধন করে বলা হচ্ছে যে না জেলা জজ এবং সমন্বয়কারী এবং সেক্রেটারি এরকম দুইজন কি তিনজনের একটা ছোট কমিটি থাকবে সেই কমিটি প্রতিনিয়ত আবেদন মঞ্জুর করবে যে আবেদনগুলো আসছে পরবর্তীতে সবগুলো আবেদন মাসিক মিটিংয়ে সবার অ্যাপ্রুভাল নিয়ে রাখবে অর্থাৎ ছোট একটা কমিটি আছে এখন রেগুলারি এটা অ্যাপ্রুভাল দিচ্ছে অর্থাৎ আপনি দুই দিন বা তিন দিনের বেশি আর সময় লাগে না লাগে না জানতে একজন বেশ দ্রুত তাহলে হয়ে যাচ্ছে কিন্তু যদি এরকম হয় যে একটা বিষয় একটা মামলাতে আসলে আমার আমার অ্যাপ্লিকেশনটা তারা মানলো না আমার অ্যাপ্লিকেশনটা রিজেক্ট করে দিল সেই ক্ষেত্রে কি একজন লিটিগেন্ট আবার অ্যাপ্লাই করতে পারবে একই বিষয় আরেকবার লিগ্যালি এর জন্য প্রসিডিউর আবার আবেদন করতে পারবে আচ্ছা আবেদন করতে পারে একটা বিষয় মানে এগুলো এটা তো একটা প্রসিডিউরাল বিষয় কিন্তু আমাদের সরকারি লিগাল এইডের একটা আমরা বললাম দুর্বলতা ছিল যে কি আউটরিচ জনগণ জানে না সেটা কিছুটা কাটি উঠছে যদিও কিন্তু তারপরেও বাংলাদেশ এত পপুলেশন এত বেশি যে এখনও অনেক জনগোষ্ঠী এই সরকারের এত বড় একটা বিভিন্ন ধরনের মাধ্যম ব্যবহার করছে আমি যে বিষয়টাকে প্রকাশ করতে চাচ্ছি দেখেন এই আইনে ইউনিয়ন একটা কমিটি আছে বলা হচ্ছে ইউনিয়ন লিগাল এইড কমিটি আর এটা হচ্ছে উপজেলা একটা লিগাল এইড কমিটি আছে উপজেলা লিগাল এইড কমিটি সেই কমিটিগুলো আবার আপনার যারা স্থানীয় নির্বাচিত সদস্য আমরা বলি লোকাল ইলেকটেড বডিজ যারা স্থানীয় নির্বাচিত যে সংস্থাগুলো আছে তারা এই কমিটির সদস্য তারা এই বিষয়গুলো আলোচনা করে যেহেতু একেবারে ইউনিয়ন পর্যায়ে আপনার একেবারে গ্রাসরুট পর্যায়ে কমিটি আছে তো গ্রাসরুট পর্যায়ে এটাকে আপনার প্রচার করা যায় বা এটাকে নিয়ে যাওয়া যায় পাশাপাশি ওই ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানকে আপনার চেয়ারম্যান আবেদন গ্রহণ করতে পারে তার সেই একটিয়ার আছে উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আবেদন গ্রহণ করতে পারে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আবেদন গ্রহণ করেই এটা ডিস্ট্রিক্টে পাঠায় দিবেন ওনার সুপারিশ দিয়ে তো উনি যদি সুপার ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান যদি সুপারিশ দেয় দিয়ে থাকেন তাহলে আবেদনটা এমনি গ্রহণ হয়ে যায় মানে একেবারে গ্রাসরুট পর্যন্ত আমাদের মেকানিজম আছে কিন্তু যে যারা অ্যাক্টর তারা সেই মেকানিজমে অ্যাক্টিং তারা আসলে ততটা অ্যাক্টিভলি কাজ করছে কিনা এটাই হচ্ছে মূল কথা এবং দেখা যায় যে আসলে সকল কিছু ওই একটা জায়গায় এসে থমকে যায় যে আসলে যার যেখানে দায়িত্ব সেটা সে আসলে কতটা সততার সাথে এবং কত দ্রুততার সাথে মানে পালন করছে এটাই হচ্ছে মূল কথা এবং সেটা যদি করতে পারে তবে অনেক ক্ষেত্রেই আসলে জীবনযাত্রা অনেক সহজ হয়ে যেত সেটাই সুমিত তবে বলা যায় যে যেহেতু এত দূর পর্যন্ত আমরা প্রোগ্রেস করেছি যেহেতু অলরেডি আমাদের এতগুলো কমিটি সেট আপ করা হয়েছে আইন সহায়তা দেওয়ার আমাদের প্রভিশনও আছে সেই ক্ষেত্রে হোপফুলি সামনে আমরা খুব শীঘ্রই দেখতে পারবো যে আসলে এই জিনিসগুলো অ্যাক্টিভলি হচ্ছে এবং যারা আমাদের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী বিভিন্ন ভাবে মার্জিনালাইজড ভার্নারেবল 
এই সকল জনগোষ্ঠীকে অ্যাড্রেস করে তা এখন লিগ্যাল এইড প্রদান করছে এবং ভবিষ্যৎ এবং ওই লিগ্যাল এইডটা আমরা জাতীয় পর্যায়েও নিয়ে আসতে পারতেছি তো এই মানে সমন্বয়টা হচ্ছে আর মানে আশার বাণী হচ্ছে যে মানে আমরা যে যেখানেই আছি না কেন আইনি সহায়তা পাওয়া আমাদের মৌলিক অধিকার এবং সেই অধিকারটা কোনোভাবে খর্ব হচ্ছে না সেটা আসলে সুন্দরভাবে আমরা পেতে পারছি যদি আমরা সেটা চাই সেটাই মানে চাওয়াটাই হচ্ছে মূল কথা এবং সেই চাওয়ার আগে জানাটা হচ্ছে অনেক বড় একটা ব্যাপার দুজনকে অনেক ধন্যবাদ আজকে একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আমরা কথা বললাম যে আসলে লিগাল এইড সম্পর্কে আমরা কতটুকু জানি বা যারা আসলে দেখা যায় আর্থিক অসচ্ছলতার কারণে অনেক সময় অনেক নিপীড়ন মুখ বুঝে সহ্য করেন সেই জায়গাটা এখন আর আগের মতো রইল না এখন মানে অনেকটা বছর ধরেই আসলে দু সাল থেকে দু সাল এখন চলছে প্রায় উনিশ বছর হয়ে যাচ্ছে তো এই যে মানে বিষয়টা সেটা আমরা যেন আমাদের মাথায় রাখি এবং আমরা আমাদের মতো করে যেন চেষ্টা করি ইভেন এমন যদি হয় যে আমার পাশের কোনো একজন ব্যক্তি রয়েছেন যিনি এই আইন সম্পর্কে জানেন না বা লিগাল এইড পেতে পারেন সেটা সম্পর্কে জানেন না তাদেরকেও আমরা আসলে জানাতে পারি এটা আমাদের দায়িত্বের জায়গা থেকে আমরা কাজটা করতেই পারি দুজনকে অনেক ধন্যবাদ আবারও কথা হবে নেক্সট উইকে খুব ভালো থাকো ফারিয়া এবং তাজুল ভাই আবারও দেখা হবে খুব শীঘ্রই আশা করছি যারা আছে এই মুহূর্তে আমাদের সাথে শুনছি রে কথাগুলো আমার মনে হয় যে আমার নতুন করে বলার কিছুই নিয়ে একটা কথাই বলতে চাই যে যে যেখানেই আছি না কেন একে অন্যকে যদি সহযোগিতা করি এবং নিজেদের দায়িত্বের জায়গাটাতে যদি দায়িত্বগুলো ঠিকভাবে পালন করি তবে আমাদের জীবনযাত্রা অনেক সহজ হয়ে যাবে আমরা অনেক এগিয়ে যাব এবং যত ধরনের মনো কষ্ট থাকে যে আমরা আসলে হয়তো এটা আদালতের সামনে গেলে আমি একটা সুবিচার পেতাম সেইখান থেকে সেই মনো কষ্টটা আস্তে আস্তে করে মিশে যাবে সেই মনো কষ্ট আর থাকবে না সবাই তাদের আইনি সহযোগিতাটা পাক এটাই হচ্ছে আমাদের মূল কথা সবাই খুব ভালো থাকো কথা হবে আবারও খুব শীঘ্রই ততক্ষণ পর্যন্ত শুনতে থাকো কালার ইস এফ এম ওয়ান ও ওয়ান পয়েন্ট সিক্স